আসসালামু আলাইকুম ডিজিটাল লার্নিং এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সাকিব আর আজকে মূলত হচ্ছে যে আমি এখন কথা বলবো হচ্ছে ইউআই এবং ইউএক্স ডিজাইনের মধ্যে দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি সেই বিষয়টা নিয়ে তো আমি আগে একটু সবকিছু সেটআপ করে নেছি এবং চেক করে নেছি আসলে দুইটার মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে ওকে আমি একটু সেটআপ করে নেই দাঁড়ান এটা আমি ফেসবুক একটু শেয়ার করে দিচ্ছি আপনারা যারা লাইভটাতে জয়েন করেছেন তারা সাউন্ডটা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন কিনা সেটা একটু আমাকে ক্লিয়ার করবেন ওকে ওকে আমি এটা একটু ফেসবুকে শেয়ার করে দিচ্ছি রাইট ওকে আপনারা সবাই এখন জয়েন করতে পারেন ওকে এটা থামনা লেখানে আসেনি এখানে ওকে চেঞ্জটা করতে হবে পয়েন্ট ইউআই ইউএক্স ইউআই আচ্ছা আপনারা যারা জয়েন করেন সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন কিনা একটু ক্লিয়ারলি বলবেন সাউন্ড ক্লিয়ার ওকে ফাইন নাইস তো আমি এখানে আজকে যে টপিকসটা নিয়ে কথা বলবো মূলত হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইউআই এবং ইউএক্স দুইটা ডিজাইনের মধ্যে আসলে কি পার্থক্য রয়েছে সেই বিষয়টা নিয়ে মূলত হচ্ছে আজকে আমি কথা বলবো তো এই আসলে অনেকেই আমাকে এটা পার্সোনালি কোয়েশ্চেন্স করেছে যে আসলে এর আগে আমি ইউএক্স ডিজাইন নিয়ে যে টিউটোরিয়ালটা দিয়েছিলাম সেই টিউটোরিয়ালে আপনারা অনেকেই অনেক রেসপন্স করেছেন এবং অনেকেই সেটাতে কোয়েশ্চেন করেছেন যে আসলে এই স্টেপ বাই স্টেপ টিউটোরিয়াল দেওয়ার জন্য তো এর মধ্যে আবার অনেকে পার্সোনাল মেসেজ করেছেন যে ভাইয়া এই দুইটা বিষয় আসলে একটু কনফিউজিং সো দুইটা বিষয়ের মধ্যে আসলে পার্থক্য কি সেই বিষয়টা নিয়ে যদি একটু ক্লিয়ার করে বলতেন তো আজকে আমি এখানে জয়েন করার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে আমি আজকে ইউআই এবং ইউএক্সের এই দুইটা বিষয় আপনাদের সাথে সরাসরি লাইভে প্রতিটা বিষয়ে প্রশ্ন উত্তরও নিব এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম যাতে করে এখানে জয়েন করতে পারে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে যে আপনারা যেই এখন যেটা দেখতেছেন সেটা ক্লিয়ারলি সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কিনা এবং হচ্ছে পুরো স্ক্রিনটা সহ পুরোটা দেখা যাচ্ছে কিনা আমি এটা চেঞ্জ করে দেখিয়েছি সো সেই বিষয়টাও আপনারা একটু কনফার্ম করবেন ওকে আপনাদের কার কি কোয়েশ্চেন্স আছে এটা একটু কোয়েশ্চেনগুলো করা শুরু করেন তো আমি একটু দেখি যে আসলে আমি আজকের যে মডিউলসটা নিয়েছি সেটার সাথে আপনাদের সাথে কথা এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় যে আসলে আমার এই টপিক্সের সাথে আপনাদের কতটুকু বেনিফিট হবে ও ঠিক আছে ফাইন সব কিছু ঠিকঠাক হলে ওকে নাইস তো আমি আপনার আমার একটু টপিক্সটা আপনাদেরকে দেখাই আমার টপিক্সটা দেখালে হয়তো বা আপনাদের আর একটু বুঝতে সহজ হবে যে আসলে আমি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করতেছি সেটা হচ্ছে ইউএক্স ডিজাইনের মধ্যে এই পার্থক্যগুলো আমি আপনাদের সাথে আজকে স্টেপ বাই স্টেপ এক একটা আলোচনা করব এবং এগুলোর মধ্যে টোটালি ক্লাসিফিকেশনগুলো দেখানোর চেষ্টা করব প্রথমত আমি সংজ্ঞাগত বিষয়ে আসি সংজ্ঞাগত আসলে দুইটা বিষয়ের মধ্যে আসলে কি পার্থক্যটা রয়েছে ফার্স্ট অফ অল যেটা হচ্ছে ইউএক্স আর একটা হচ্ছে ইউআই তো মূল যে ব্যাপারটা আমরা অনেকেই লেখি ইউএক্স ভার্সেস ইউআই মূলত এই কথাটা ঠিক না তো আপনার যদি আপনি যদি যেটাই লেখেন লেখবেন শুধু একটা হয় আপনি ইউআই ডিজাইনার না হয় হচ্ছে ইউএক্স ডিজাইনার তো এইটা আমাদের ক্যান্সেল করতে হবে এবার সংজ্ঞাগত পার্থক্য যে ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে ইউএক্স মানে হচ্ছে ইউজার এক্সপেরিয়েন্স ডিজাইন আর একটা হচ্ছে ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন ইউআই বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন এই হচ্ছে মূলত দুইটার মধ্যে আপনার পার্থক্য তো এই দুইটা পার্থক্যের ক্ষেত্রে মেইন যে বিষয়টা আমরা যেটা লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা ভিজুয়াল দেখি অর্থাৎ আমরা যেমন একটা ওয়েবসাইট দেখি বা একটা অ্যাপস দেখি এইটার ভিজিবল যে পার্টটা এটা হচ্ছে ইউআই আর যেটা আমরা দেখি না অর্থাৎ এর ব্যাকএন্ডে যে কাজটা হয় যেমন হচ্ছে যে ইউজার ইন্টারভিউ ইউজার আপনার দেখা রিসার্চ করা ইউজারের সাথে কলাবরেশন করা তাদের ডাটা অ্যানালাইসিস করা এগুলো সব হচ্ছে ব্যাকএন্ডের কাজ অর্থাৎ এইগুলো কাজ হচ্ছে ইউএক্সের কাজ তো দুইটার মধ্যে একটা পার্থক্য হচ্ছে যে ইউআইটা অর্থাৎ ভিজিবল যেটা আমরা চোখের সামনে দেখি এটা হচ্ছে ইউআইয়ের কাজ এবং হচ্ছে ইউএক্স যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার ও মাই গাড ওকে সো সেটা হচ্ছে ইউআই এবং ইউএক্সের মধ্যে পার্থক্য এই মধ্যে কল আসছে যাই হোক ডোন্ট মাইন্ড 
তো এই হচ্ছে দুইটার মধ্যে মেইন পার্থক্য এবং এই দুইটার দ্বারা আসলে কি বোঝানো হচ্ছে যে এখনকার বর্তমান সময়ে যে কোনো ডিজাইন অর্থাৎ প্রিন্ট ডিজাইন বলেন ওয়েব ডিজাইন বলেন অ্যাপ্লিকেশানস ডিজাইন বলেন সফটওয়্যার ডিজাইন বলেন যে কোনো কিছু ডিজাইন এখন কিন্তু আসলে এই পুরো প্রসেসগুলো ফলো করা হচ্ছে ইভেন এই পুরো প্রসেসটা ফলো করেই কিন্তু যে কোনো এখন ডিজাইন করা হচ্ছে তো এই বিষয়টা আপনাদেরকে একটু ভালো করে ধারণা নিতে হবে কারণ অনেকেই এখন যারা এই ডিজাইন ফিল্ডে আসতেছেন র্যান্ডম আপনারা ডিজাইন করে যাচ্ছেন আপনারা হয়তো বা এসে কিছু প্রিন্ট ডিজাইন প্রিন্ট ম্যাটেরিয়ালস আপনারা ডিজাইন করতেছেন আলটিমেটলি কিন্তু যে জিনিসটা বোঝার ব্যাপার যে হুটহাট একটা ডিজাইন করলে কিন্তু এখন মার্কেটে সেটা ডিমান্ডটা অতটা নেই আমি বলে দিব কারণ হচ্ছে আপনি যদি কন্টেক্স যেটা আর কি যে ইউজারের জন্য কাজ করতেছেন সেই ইউজার আসলে চায় কোনটা আপনি যদি সেই জিনিসটা বের করে এনে যদি আপনি কাজটা করতে পারেন এটা হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো আপনি যদি ওই জায়গাটা যদি টাচ করতে না পারেন তাহলে যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে যে আপনার এই ডিজাইনটা নিছক দেখা যায় আপনি করলেন আলটিমেটলি কোনো ফায়দা আসবে না এটা হচ্ছে মেইন একটা পার্থক্য আর কি তো আপনি একটু যদি সিরিয়াসলি চিন্তা করেন যে আসলে আপনি যে ডিজাইনটা আসলে করতেছেন কেন করতেছেন এটার মানে আসলে আপনি যার যাদের জন্য করতেছেন তারা কি আসলে বেনিফিটেড হবে এখানে নাকি হবে না তো এই প্রতিটা বিষয় কিন্তু আপনাকে একটু মানে অ্যানালাইসিস করতেই হবে কারণ আপনি যখন একটা ডিফারেন্ট একটা ইউনিক ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ করবেন সো আলটিমেটলি কিন্তু সেখানে আপনি অনেক ভালোভাবে একটা সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতাটা পাবেন ক্লায়েন্টেরও সেই জায়গাগুলো আসলে তার এক্সপেকটেশানটা পূরণ হবে এবং হচ্ছে যে আপনার কাজটাও কিন্তু সহজ হয়ে যাবে এই হচ্ছে মেইন মেসেজ আর কি তো এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দেওয়া ওকে আমি এখন মতো আলোচনা শুরু করি নাই ফাইন ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম আপনাকে একটা মেসেজ দিয়েছে ওকে এটা দেখবো কীভাবে কোথেকে শুরু করব ইউআই আসার আগে কীভাবে প্রিপারেশান নেব ওকে আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো এখন ভাইয়া আপনি কি ইউআই ডিজাইন শেখান ওকে ফিলান্সিং মার্কেটে কোনটার চাহিদা বেশি ইউআই নেই ইউএক্স ওকে আজকে আশা করি আপনার এই সমস্ত বিষয়গুলো কোয়েশ্চেনগুলো সমাধান হবে আর কি সো আমি যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে মানে আপনি যাদের জন্য কাজ করবেন তাদেরকে যদি আপনি অ্যানালাইসিস করে আগে নিতে পারেন তাহলে কাজটা কিন্তু অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে তো সেই প্রেক্ষাপট থেকে আপনি ইউআই ডিজাইন যতটা করবেন তার থেকে যেমন আমরা সবাই যারা ডিজাইনের ফিল্ডে প্রথম আসি তারা এসেই ইউআই ডিজাইনটা শুরু করি আলটিমেটলি ইউএক্স নিয়ে আমরা কিন্তু ঘাঁটি না বা আমরা এই বিষয়টা নিয়ে চর্চা করি না তো এটা স্বাভাবিক একজন মানুষ প্রথমে আসবে সে হয়তো বা অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল বিষয়গুলো বা অ্যানালাইসিসের বিষয়গুলো বুঝতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক কিন্তু তার উচিত হচ্ছে রেগুলারলি সেই বিষয়টাকে আপগ্রেড করা তো একটা জিনিস আপনি মাথায় ঢুকিয়ে নেন এখন সেটা হচ্ছে যে ইউআই হচ্ছে ইউএক্সের একটা পার্ট ইউআই হচ্ছে ইউএক্সের একটা পার্ট আপনি যদি ইউএক্স ডিজাইনার লেখেন আপনার প্রোফাইলে তাহলে কিন্তু আপনি অনেকগুলো স্কিলের দক্ষতা অর্জনকারী অনেকগুলো স্কিল বলতে আমি এখানে যেটা দেখানো দেখা হচ্ছে আঠারোটা আমি এখানে নিয়েছি জাস্ট এটা র্যান্ডম তো এখানে অনেকগুলো স্কিল আপনার আছে এর মধ্যে একটা স্কিল হচ্ছে মাত্র ইউআই ডিজাইন যেটাকে আমরা ভিজুয়াল ডিজাইন বলি তো এইটাই হচ্ছে ইউআই ডিজাইন সো আপনি হয়তো একটা ফিল্ডে আপনি স্পেসিফাই হচ্ছেন যে ইউআই ডিজাইন করতেছেন এটা হচ্ছে সিম্পল বাট আপনি আস্তে আস্তে কিন্তু সেটাকে ডাইভার্ট করে নিজেকে ইউএক্স ডিজাইনে নিয়ে আসবেন ফার্স্ট অফ অল এবার আমি একটু কথা বলবো সেটা হচ্ছে আসলে ইউজার রিসার্চটা কি। এটা কিন্তু হচ্ছে ইউএক্সের একটা অংশ প্রথম এক নম্বর এখানে আমি আঠারোটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো আজকের যাতে করে আপনাদের প্রতিটা বিষয় একটা ধারণা ক্লিয়ার মানে তৈরি হয় যে না আসলে ইউএক্স ডিজাইনের আসলে অনেকগুলো প্রসেস রয়েছে এবং ইউআই ডিজাইনগুলোর প্রসেসগুলো একটু আলাদা তো প্রথম যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইউজার রিসার্চ আপনাকে কিন্তু ইউজার রিসার্চ করতে হবে আগে কিন্তু আমরা আসলে এই এই টার্মসগুলোর সাথে পরিচিত ছিলাম না আমরা এই বিষয়গুলোর সাথে আসলে ওইভাবে অভ্যস্ত ছিলাম না কিন্তু আপনাকে কিন্তু এই বিষয়গুলো অভ্যস্ত হতে হবে কারণ হচ্ছে যে এখন সবাই ইউজার রিসার্চ করে ক্লায়েন্টরা ইউজার রিসার্চ করে সার্ভে নেয় ইন্টারভিউ নেয় এবং হচ্ছে তারা প্রতিটা জায়গা কিন্তু এখন ওইভাবে করে নিচ্ছে প্রতি ইউজারের সাথে ডিরেক্টলি কলাবরেশন করতেছে তারা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করতেছে তারা ওয়ার্কশপ করতেছে ডিরেক্ট ইউজারের সাথে যেমন বাংলাদেশেও কিন্তু অলরেডি আমি নিজে একটা ইউএক্সের প্রজেক্টের আমি বলবো যে তারা আসলে ভালো করতেছে সেটা হচ্ছে মার্টিন নিস থেকে ট্রেন হবে সো এই যে মেট্রো ট্রেনের কথা আমি মানে বলতেছি সো একটা ট্রেন হবে সো সেটার জন্য আমাকে বাইকগুলোকে যারা বাইক চালাচ্ছ তাদেরকে থামিয়ে একটা ইন্টারভিউ নিচ্ছে যে আপনার এখান থেকে কত সময় অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নিচ্ছে সো এটা কিন্তু আমার কাছে একটা খুব ভালো স্টেপ মনে হয়েছে সো এগুলো হচ্ছে ইউজার র
সো আলটিমেটলি আপনি কিন্তু বুঝতে পারছেন যে আসলে এখন কিন্তু প্রতিটা প্রজেক্টে এই বিষয়গুলোই কিন্তু করা হচ্ছে ঠিক একইভাবে আপনি যখন ফিলান্সিং করতেছেন আপনি যখন ক্লায়েন্টের সাথে নিগোসিয়েশন করেন তখন কিন্তু আপনি তার কাছ থেকে আপনার পুরো ইউজারের প্যাটার্নটা যদি আপনি জেনে নেন যে আপনি বাচ্চাদের জন্য কাজ করতেছেন তাহলে আপনি কালারটা কী ধরনের কালার পিক করবেন এটা কিন্তু আপনি সহসায় বুঝবেন আপনি একটু দেখা যায় যে মেয়েদের জন্য কাজ করতেছেন তো আপনি বুঝতে পারবেন যে তার জন্য আসলে কোন কালার আপনি পিক করবেন কী ধরনের ফন্ট পিক করবেন কী ধরনের লেআউট পছন্দ করবেন এটা কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন কারণ আপনি যখন ইউজারকে সেট করতে না পারবেন তখন কিন্তু আপনি সেই জায়গাটা ধরতে পারবেন না তো এটাই হচ্ছে ইউজার রিসার্চের একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট কারণ আপনি যাদের নিয়ে কাজ করবেন তাদের আসলে ইউজার রিসার্চের এই জায়গাটা গুরুত্ব দিতে হবে কিন্তু আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন ইউআই ডিজাইনে এটার কোনো বিষয়ে কিন্তু নাই ইউআই ডিজাইন এটার সাথে রিলেটেড ইনা অর্থাৎ ইউজার রিসার্চের এখন পর্যন্ত আমি ইউজারদেরকে রিসার্চ করতেছি তাদেরকে কি দেখাবো আমি সো আলটিমেট এখানে ইউআই বলতে কিছু নেই হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন এখানে ইউআই বলতে হচ্ছে যে আপনি যদি ইউজারের জন্য কোনো কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন ডিজাইন করেন কীভাবে কোয়েশ্চেন করবেন সেটা একটা ডিফারেন্ট কেস অর্থাৎ ওটার জন্য আবার ইউআই ইউআই আলাদা সো যাই হোক এবার আসেন আমি এবার আমি যেটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস তো আপনি যদি কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস করেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে জানতে হবে যে আপনি যে কাজটা করতেছেন মার্কেট প্লেসে আসলে এই ধরনের সার্ভিস আসলে কেউ দিতেছে কি না এই ধরনের সার্ভিস যারা দিবে আপনাকে কিন্তু তাদের থেকে বেটার কোনো সলিউশান দিতে হবে এক কথাই হচ্ছে আপনাকে প্রশ্নের অর্থাৎ তার ইউজাররা যে প্রবলেমগুলো ফেস করতেছে তাদের একটা ইজি সলিউশান দিতে হবে যেমন আপনি নর্মালি একটা জিনিস একটু চিন্তা করে দেখেন আগে মানুষ যেটা করতো সেটা হচ্ছে যে সচরাচর তারা বাইরে গিয়ে কেনাকাটা করতো বিভিন্ন শপিং মলে যেত বা বিভিন্ন শপে যেত তো সেখানে গিয়ে তারা কিন্তু কেনাকাটা করতো কিন্তু এখন এখন এটাকে অনলাইন একটা শপিংয়ের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে সো এখানে কিন্তু ইউজারের অনেক বড় একটা ফ্যাসিলিটি কিন্তু যুক্ত হয়েছে যে ইউজাররা এখন অনলাইনে বসে বাসায় বসে অর্ডার করতে পারতেছে এবং সে বাসায় বসে প্রোডাক্ট ডেলিভারি পাচ্ছে সো এটা কিন্তু একটা ইউ ইউজারের একটা সময় সেভ করতেছে এবং তার টাইম সেভ মানে দেখা যায় যে মানে ট্রাফিক জ্যাম এই যে বাইরে বের হওয়া এই যে কষ্টগুলো এগুলো সেভ করতেছে এখন কিন্তু প্রতিনিয়ত কিন্তু এই অনলাইন শপিংয়ের ব্যাপারটা কিন্তু চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে এখন আপনি যদি এখন একটা সুপার শপ অল্প বিজনেস অল্প জায়গায় একটা সুপার শপ নিয়ে চিন্তা করতেছেন তো এটার জন্য আপনার জন্য টাফ কিন্তু আপনি একটা যদি চিন্তা করেন আপনি কিন্তু দ্রুত একটা অনলাইন বিজনেস শুরু করতে পারবেন সো এটাই হচ্ছে কম্পিটিটিভ অ্যানালাইসিস যে আসলে আপনি কীভাবে করবেন এবার এবার আসেন কম অনলাইন বিজনেসের কম্পিটিটিভ অ্যানালাইসিসের মধ্যে আমি যদি বলি অনেকেই অনলাইন বিজনেস করে তাহলে আপনি সেটা কিভাবে করবেন আপনিও যদি এসে তাদের মতো এসে একটা প্রোডাক্টের কন্টেন্ট লিখে পোস্ট করে দিচ্ছেন মানুষ সেটা পড়ে শুনে এরপরে এসে আপনার হয়তো কয়েকটা ইমেজ দেখে প্রোডাক্ট কিনতেও পারে নাও কিনতে পারে অর্থাৎ এটার সময়টা কিন্তু চলে গেছে বাট এখন আপনার যে সময়টা চলে আসছে সেটা কি সেটা হচ্ছে লাইভে আসে অর্থাৎ আপনি যে কোনো প্রোডাক্ট নেবেন সেই প্রোডাক্টটা নিয়ে কিন্তু আপনি লাইভ অর্থাৎ কি করতেছেন সেটা রিভিউ দিচ্ছেন সেটার কোয়ালিটি বোঝাচ্ছেন সেটার ইউজাররা কেমন আসলে তাদের বোঝাচ্ছেন তাদের এটা ফিট হবে কি না তাদের জন্য এটা কাজ করবে কি না আলটিমেটলি কিন্তু আপনি তাদের সবার জন্য এই বিষয়গুলো কিন্তু বোঝাচ্ছেন সো এবার কিন্তু অনলাইন এইটার প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এই যে বিষয়গুলো এগুলো হচ্ছে কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস অর্থাৎ আপনার যারা কম্পিটিটার রয়েছে আপনি তাদের থেকে বেটার সার্ভিস দিচ্ছেন কিনা আপনি ইউজারের জন্য আরও কিছু সহজ করে দিচ্ছেন কিনা এটাই হচ্ছে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আমি আরও একটু যদি বলি যেমন আগে একটা সময় রেজিস্ট্রেশন প্রসেস ছিল দেখা যায় যে অনেকগুলো ফিল্ড পূরণ করা হতো গ্রামের বাড়ি বর্তমান ঠিকানা মানে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস বিলিং অ্যাড্রেস তারপর মেইলিং অ্যাড্রেস তারপরে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম মিডেল নেম তারপরে হচ্ছে ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস অনেক কিছু লাগত বাট আপনি এখন যদি একটু চিন্তা করে দেখেন বর্তমান সময়ে যেই অ্যাপসগুলো মার্কেটে আসতেছে কত ইজি মানে তারা রেজিস্ট্রেশন প্রসেসটাকে দিয়ে দিয়েছে যেমন একটা উবার মানে পাঠাবার কথা চিন্তা করে দেখেন জাস্ট একটা মোবাইল নাম্বার দিয়ে আপনি অ্যাকাউন্ট ওপেন করে কাজ করতে পারতেছেন এখানে কিন্তু ডাটা যেটা লাগবে সেটা পরে কিন্তু আপনার প্রথম অ্যাক্সেসটা খুব দ্রুত কিন্তু নিয়ে নিচ্ছে সো আমি সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি আসাত আপনি কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করে আপনি কত দ্রুত মানুষকে এই বিষয়টা সলিউশনগুলো দিতে পারবেন সেটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট অথচ এই ধরনের কোনো বিষয় কিন্তু ইউআইয়ের মধ্যে নেই আমরা আসলে না জেনেই কিন্তু অনেক সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলি হ্যাঁ ওকে শুধু যদি ইউআই নিয়ে কাজ কর করা অর্থাৎ তবে কোনো প্রবলেম হবে না কোনো প্রবলেম হবে না আপনি ইউআই নিয়ে কাজ করতে পারেন কোনো
এটাই কিন্তু হয়েছে এর আগে বা একটা অ্যাপস আমরা বানিয়ে ফেলেই হয়ে যাবে অথবা দেখা যায় যে একটা বড় কোম্পানি ইনভেস্ট করছে তার একটা চিন্তা করছে যে হ্যাঁ আমরা এখন একটা নতুন কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করব ঠিক আছে ফাইন তোমরা এখন থেকে প্রোডাক্ট শুরু করো কিন্তু ডিরেক্ট ইউজারের সাথে কিন্তু সেই ধরনের কন্ট্যাক্টটা নেওয়া হয়নি বা ইউজাররা আসলে কি চায় সেইভাবে কিন্তু তৈরি করা হয়নি এই জন্য কিন্তু অনেক ধরনের প্রবলেম আমরা ফেস করি আবার মানে দেখা যায় যে আমরা কিন্তু অনেকেই এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রচুর পরিমাণে সার্চ করি আসলে আমরা কিন্তু বুঝি না যে আসলে এগুলোর মধ্যে কি ধরনের পার্থক্য মেনলি কাজ করে আজকের আমি আপনাদেরকে সেই ধারণাগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব যে আসলে এই এইগুলোর মধ্যে আসলে কি আসলে পার্থক্যগুলো মূলত আপনারা যদি একটু খেয়াল করে শুনেন তাহলে বিষয়গুলো পুরো একটা ধারণা কিন্তু পাবেন আপনার এখান থেকে সো আপনাকে কিন্তু এখন ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ আপনাকে নিতে হবে আপনি যদি একজন ইউজারের কাছ থেকে ডিটেলস ডাটা চান সো আপনার এই যখন আপনি একটা ইউজারের কাছে সরাসরি ইন্টারভিউ নেবেন অনলাইন ইন্টারভিউ থেকেও সরাসরি যখন ইন্টারভিউ নেবেন তখন কি কি ফ্যাসিলিটি হবে আপনি আসলে বুঝতে পারবেন সে কোথায় চিন্তা করে কথা বলতেছে নাকি সে কনফিডেন্স দিয়ে কথা বলতেছে নাকি হচ্ছে সে কি এক্সপ্রেশনগুলো দিচ্ছে তার কনফিডেন্সের জায়গা কোথায় প্রবলেমের জায়গা কোথায় এগুলো কিন্তু বোঝা যায় না সো এই জন্য আপনি যখন রিয়াল ইউজারের কাছে ডিরেক্টলি ইন্টারভিউগুলো নিয়ে কথা বলবেন ডিরেক্টলি ইন্টারভিউগুলো মানে একটা প্রবলেম নিয়ে কথা বলবেন তখন কিন্তু আপনার তাদের কাছ থেকে তার মোটিভেশানটা বুঝতে পারবেন তার স্টোরিটা আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে সে কি কিভাবে কাজ করে এই প্রবলেমের সাথে তার কি কি রিলেশান সো এগুলো হচ্ছে আসলে বাস্তব আপনাকে এখন ইউজারের সাথে ইন্টারভিউ নিয়ে তারপরে ডাটা মেক করতে হবে তারপরে আপনি ইউজারের রিসার্চ অর্থাৎ এই পার্সোনাটা তৈরি করবেন অর্থাৎ আপনি যখন ইউজারের পার্সোনাল বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি একজন ইউজারের সাথে আপনি কথা বলতেছেন শুধুমাত্র যে তার একটা ইনফরমেশান নেবেন বা প্রবলেম নিয়ে কথা বলবেন বিষয়টা কিন্তু তা নয় আপনি ইউজার পার্সোনাতে কী কী বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতেছে দেখেন তার বায়োডাটা নিয়ে আপনার কথা হবে তার গোল কি সেটা নিয়ে আপনি কথা বলবেন তার আসলে দুর্বলতা কোথায় ফ্রাস্ট্রেশান সে আসলে হতাশ কিনা সেই বিষয়গুলো আপনাকে নোটে আনতে হবে সেই বিষয়গুলো ইন্টারভিউতে থাকবে তার কোথায় মোটিভেশান রয়েছে তার পার্সোনা পার্সোনালিটি কী কী আসলে তার নর্মাল বায়োডাটাটা এখানে আপনাকে দিতে হবে এবং প্রিফারেন্স চ্যানেলগুলো মানে কী কী ইউজ করে এগুলো আসলে ভেরিয়েন্ট করে পার্সোনা যে আসলে এক একটা এক এক রকম হবে অর্থাৎ আপনি যাদের জন্য কাজ করতেছেন তাদের পার্সোনা এক রকম হবে আবার আপনি যদি অ্যাপস বিল করেন তাহলে আপনাকে এই ডাটাটা নিতে হবে তারা অ্যান্ড্রয়েড ফোন ইউজ করে কি না বা আইওএস ইউজ করে কি না আসলে তারা কোন বিষয়গুলোকে বেশি সার্ভিস মানে পছন্দ করে সে সমস্ত ডাটা কিন্তু আপনাকে এই বিষয়গুলো থেকে নিতে হবে যেমন এই এই পার্সোনাটার মধ্যে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন ব্র্যান্ড সে কোন ব্র্যান্ডগুলোকে ফলো করে কাজ করে আর সেই ডাটাগুলো কিন্তু এখানে চলে আসছে সো আপনি বুঝতেই পারছেন যে এই বিষয়টাকে আপনাকে মানে সেরকম একটা ইন্টারভিউ নিতে হবে যেরকম ইন্টারভিউ নিলে আপনি পার্সোনা আলাদাভাবে তার পুরো মানে বিষয়টা নিতে পারবেন অথচ ইউআইয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো বিষয় কিন্তু জড়িত নয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ইউএক্সের এই বিষয়গুলো আপনাকে মেনটেনেন্স করে যেতে হবে এরপর আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন সেটা হচ্ছে স্টোরি বোর্ডিং তো এই স্টোরি বোর্ডিংয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যখন তার রিসার্চ করলেন ইউজারদের ডাটা নিলেন ইউজারদের পার্সোনা তৈরি করলেন সব কিছু যখন তৈরি করলেন এমপ্যাথি ম্যাপিংও এটার সাথে জড়িত থাকবে এমপ্যাথি ম্যাপিংটা নিচে রয়েছে এটাও আগে থাকবে তো আপনি কিন্তু এবার একটা স্টোরি সাজাবেন যে আসলে আপনার এই প্রবলেমটার সাথে একজন ইউজারের কানেকশানটা আসলে কেমন এই প্রবলেমটার মধ্যে মাধ্যমে সে তার প্রবলেমটাকে কোন ওয়েতে সলিউশন করতে পারে সেই বিষয়গুলো পসিবল স্টোরিটা আপনি এখানে সুন্দর করে নিয়ে আসবেন যে আসলে এই এই স্টোরিগুলো মূলত হয় একজন ইউজারের আর আমরা সেই স্টোরিটাকে এইভাবে করে একটা সলিউশনের দিকে নিয়ে যাব অর্থাৎ এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনাকে সুন্দর করে নিতে হবে ইম্প্যাথি ম্যাপিংটাও এখানে খুব জড়িত গুরুত্বপূর্ণ ইম্প্যাথি ম্যাপিং বলতে যে জিনিসটা হচ্ছে তার আসলে এই ইউজারের আসলে কোথায় সে কি বলতেছে সে কি করতেছে তার ভালো লাগার কাজগুলো কোথায় সে কি কি কাজ করে দৈনিক সে কোন বিষয়গুলো ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে কোন বিষয়গুলো সে বেনিফিট পাচ্ছে এবং কোন বিষয়গুলো সে বলতেছে কোন বিষয়গুলো সে করতেছে সেই সমস্ত বিষয়গুলো আপনি ঘাটাঘাটি করে এরপরে তার সমস্যা পেনগুলো এবং হচ্ছে তার গেইনগুলো এই দুইটাকে কিন্তু আপনাকে রেডি করতে হবে অর্থাৎ এরকম বিভিন্ন এক্সাম্পল কিন্তু রয়েছে এই ইম্প্যাথি ম্যাপিংয়ের ক্ষেত্রে আপনারা যখন এই বিষয়গুলো নিয়ে সার্চ করবেন ইউএক্সের যথেষ্ট পরিমাণে আপনি কিন্তু ধারণা বা আইডিয়া পাবেন যে আসলে এইভাবে করে ইম্প্যাথি ম্যাপিং করতে হয় বা এক একটা প্রজেক্টের সো আমি কিছু গুড নিউজ দিচ্ছি আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে যে আমি অলরেডি একটা লাইভ প্রজেক্টে কাজ করতেছি এবং লাইভ প্রজেক্টের সেটার ভিডিও আমি চেষ্টা করতেছি সেটা করার ইনশাল্লাহ এটা কমপ্লিট হলে
সেটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করব আমার এই প্রজেক্টটা শেষ হতে হয়তো বা আরো কোরবানির আগেও হতে পারে অথবা পরেও হতে পারে আমি চেষ্টা করতেছি সেটাকে করার তো এই প্রতিটা বিষয় আমি দেখাবো যে আসলে ইম্প্যাথি ম্যাপিং এর জন্য আমাকে কি কি করতে হয়েছে আমি কিভাবে ইম্প্যাথি ম্যাপিংটা করলাম আমি কিভাবে স্টোরি বোর্ডিংটা করলাম আমি কিভাবে ডাটা কালেক্ট করলাম আমি কিভাবে ইন্টারভিউ নিলাম সেই সমস্ত বিষয়গুলো সেটাতে থাকবে সো যাই হোক আমরা এর পরবর্তীতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ইনফরমেশন আর্কিটেকচার আপনি যখন এই মানে রিসার্চটা করলেন এই ইউজারদের নিয়ে সমস্ত ডাটাগুলো নিলেন এখন আপনি ইনফরমেশন আর্কিটেকচার রেডি করবেন যে আপনি কোন পেজগুলো দিবেন সাইট ম্যাপটা কি হবে সেখানে আপনি কতগুলো পেজ হবে সেটার মধ্যে আপনি কী কী কন্টেন্ট দিবেন কোথায় কী কী কন্টেন্ট দিবেন কোন পেজে আমার কল টু অ্যাকশান থাকবে কোন পেজে আমার কন্ট্যাক্ট থাকবে কোন পেজে আমার শপ থাকবে কোন পেজে আমার কাস্টমার রিলেশান মানে ম্যানেজমেন্টের সাথে কানেকটেড হবে সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু এটার সাথে ইনভলভ থাকবে সো সেই সেই বিষ পার্টটা কিন্তু আমরা এই ইনফরমেশন আর্কিটেকচারের মধ্যে ডিজাইন করতে হবে অথচ দেখেন আপনি ইউ এর মধ্যে এই বিষয়গুলো কিছুই নেই এরপর হচ্ছে কপি রাইটিং অর্থাৎ আপনি কি কী কন্টেন্ট দিবেন সেই কন্টেন্টগুলো কেমন হবে কত লাইনের কন্টেন্ট হবে কতগুলো ক্যারেক্টারের কন্টেন্ট হবে সমস্ত কিছু কিন্তু থাকবে যেটা ইউ এর মধ্যে থাকবে না ওকে ইউজার ফলোতে পরে যাচ্ছি ইউ আই ইউএক্স শেখার ক্ষেত্রে কি প্রিন্ট ডিজাইন আগে ভালো জানতে হবে কি নাকি প্রিন্ট ডিজাইন না করলেও ভালো কালার সেন্স থাকলে ভালো মানের ইউ আই ইউএক্স ডিজাইনার হওয়া সম্ভব হবে শেখার ওকে শুরুটা কিভাবে করব ওকে ফাইন আপনার এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি কোয়েশ্চেনগুলো আমি একটু লাস্টের দিকে উত্তর দিব আপনারা অনেকগুলো উত্তর আমার আলোচনাতে পাবেন আশা করি সো আপনি যেটা বললেন এই বিষয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ইউআই ডিজাইনটা অটোমেটিক্যালি শুরু করতে পারেন আপনার প্রিন্ট ডিজাইন থাকলে আপনি কিছুটা ইউআই ডিজাইন করতে পারবেন কিছুটা কিন্তু আমি পুরোপুরি ইউআই ডিজাইনটা পারবেন না আর পুরোপুরি ইউআই ডিজাইনটা ভালো পারতে হলে আপনাকে ইউএক্স নিয়ে সবচেয়ে ভালো ধারণা থাকতে হবে আপনি মোটামুটি প্রিন্ট ডিজাইন জানলেও আপনার ইউএক্স ডিজাইন শেখা শুরু করেন কিছুদিন প্র্যাকটিস করলে আপনি এগুলো এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে পারবেন ওকে তো আমাদের নয় নম্বর স্টেপে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইউজার ফ্লো ইউজার ফ্লো বলতে যে জিনিসটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে একটা ইউজার আমার প্রথমে সে কোন পেজটাতে সে ল্যান্ড করবে প্লে স্টোর থেকে আপনার অ্যাপসটা নামালো এখন সে কোন স্ক্রিনটা পাবে সে কি ডিরেক্টলি এখন লগ ইন স্ক্রিন পাবে নাকি ডিরেক্টলি সে হোম পেজটা পাবে এবং সে অ্যাক্সেস নেবে এখন বর্তমানে যে ট্রেনটা শুরু হচ্ছে যে ডেমো ডাটা দিয়ে সমস্ত অ্যাক্সেস দেওয়া হচ্ছে বাট সে যখন ফাইনালি কোনো বিষয় অর্ডার পারচেস করতেছে বা অর্ডার করতেছে তখন গিয়ে তার রেজিস্ট্রেশন আসতেছে এতে করে কি হচ্ছে একজন ইউজার সে কিন্তু পুরো একটা জার্নি কমপ্লিট করে মানে কমপ্লিট করতেছে সেখানে তাকে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন প্রসেস করতে হচ্ছে না সে ডেমো ডাটা দিয়ে কিন্তু সব কিছু দেখতে পাচ্ছে সো এটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ওকে এরপরে হচ্ছে সাইড ম্যাপ আমি এটাও যদি আমি একটাকে একটা একটু এক্সাম্পল দেখাই ডায়োগ্রামটা ওকে এভাবে করে ইউজারে জানিটা হয় যে সে একটা প্রোডাক্ট পারচেস করার ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় অ্যাকশানটা করবে কীভাবে কীভাবে যাবে পুরো জার্নিটা আসলে কীরকম হবে সেই পুরো ব্যাপারটা লগ ইন স্ক্রিন সাইন আপ স্ক্রিন হোম মেনু সিটিং দেখেন এই এই এরকম বিষয়টা এটাই হচ্ছে ইউজারের আসলে ইউজার ফ্লো আসলে ইউজারটা কোন দিকে যাচ্ছে সেই বিষয়গুলো এটার সাথে জড়িত থাকবে এরপর হচ্ছে সাইড ম্যাপ আমার কতগুলো স্ক্রিন থাকবে কতগুলো পেজ থাকবে সেই বিষয়গুলো পর্যন্ত আপনাকে আগে থেকে সাজিয়ে নিতে হবে এর পরে গিয়ে হচ্ছে আপনি ওয়ার ফ্রেম করবেন আপনি একটু জিনিস চিন্তা করে দেখেন সেটা হচ্ছে যে আমরা যেইভাবে করে একটা ডিজাইন আসলে করতে হয় আমি আমি নিজেও আমরা নিজেও কিন্তু এই বিষয়গুলো আগে এভাবে প্র্যাকটিস করিনি আমরাও নতুনভাবে নতুন যখন এই ফিল্ডে কাজ করতেছিলাম তো তখনও কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমগুলো হয়েছে বাট এখন কিন্তু সব কিছু চেঞ্জ হচ্ছে আপনাকে ক্লায়েন্ট অনেক কিছু কোয়েশ্চেন করবে আপনাকে অনেক প্যাটার্ন নিয়ে কথা বলবে অনেক ইউজারকে ডাটা নিয়ে কথা বল বলতে হবে আপনার ক্লায়েন্টের সাথে সো আপনার এই বিষয়গুলো না জানলে কিন্তু আপনার এখন বর্তমানে প্রজেক্ট যে আপনি একটা নেবেন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে সেটা কিন্তু একটু টাফ হয়ে যাবে কারণ ক্লায়েন্টও কিন্তু এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অভ্যস্ত কারণ তারাও এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আস্তে আস্তে করে জানতেছে শিখতেছে তারাও কিন্তু বুঝতেছে সো আপনি যদি অ্যাজ ইউজুয়াল সেই একই ধারাতে পিছনে পড়ে থাকেন যে একভাবেই ডিজাইন করে যাচ্ছেন আলটিমেটলি কিন্তু সেটা হবে না সো সেইখান থেকে আপনাকে বেরিয়ে এসে আপনাকে ক্লায়েন্টের জন্য রেডি হতে হবে বা কাজ করতে হবে রাইট তো এরপরে যে পার্টটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রোটোটাইপ আপনি যখন ওয়ার ফ্রেমটা রেডি করে ফেলবেন এবার কিন্তু আপনাকে ডিরেক্টলি প্রোটোটাইপ অর্থাৎ একটা ওয়েবসাইট বানানোর আগে আপনি রীতিমতো একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে ফেলেছেন ওয়ার ফ্রেম থেকে এবার আপনি ডিরেক্টলি প্রোটোটাইপ কিন্তু টেস্ট করতেছেন যে আসলে আমার কোন স্ক্রিন
তারপর হচ্ছে ইউজার টেস্টিং এবার আপনি যেই প্রোটোটাইপটা তৈরি করলেন এবার আপনি আপনার রিয়েল রিয়েল ইউজার ইউজারদেরকে দিয়ে সেটাকে টেস্ট করান টেস্ট করানোর ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এবার দেখবেন যে ওরা আসলে কোন জায়গায় আটকে যাচ্ছে কোথায় গিয়ে ওদের প্রবলেম হচ্ছে আপনি কিন্তু সেই বিষয় নিয়ে এবার আপনি কথা বলবেন সেই সাথে সাথে হচ্ছে আপিস্ট করতে না পারে প্রোটোটাইপিং সে এটাকে যদি ভালোভাবে করতে না পারে সো আপনার ওই ডিজাইনগুলো কিন্তু আবার করে আসতে হবে এবং সেই বিষয়গুলো কিন্তু আবার আপনাকে নতুন করে ডিজাইন করে ওখানে সুন্দর করে দিতে হবে কারণ আপনি এই প্রসেসটাকে যদি মিস্টেক করেন সেই প্রসেসটা কিন্তু আলটিমেটলি আপনার ফেইলর হবে সেই সাথে সাথে আপনার যেখানে যেখানে ইন্টারাকশানগুলো ছোটো ছোটো ইন্টারাকশানগুলো আপনাকে আপডেট করা দরকার অর্থাৎ এমন হতে পারে যে নিউ একটা প্রোডাক্ট মানে লঞ্চ করেছে আপনার ওয়েবসাইটে বা অ্যাপসে আপনি সেটাকে একটু হাইলাইট করলে দিলেন এবং সেইখানে একটু মানে অ্যানিমেশান করতেছে কোনো একটা বিষয় যে যখনই অ্যানিমেশান করতেছে নতুন কেউ ইউজার ওয়েবসাইটে ঢুকলে সেটা তার চোখে পড়বে সেক্ষেত্রে সে সেটাকে জুমিং জুম আউট ছোটোখাটো একটা ছোট্ট একটা জুমিং জুম আউট ইফেক্ট দেওয়া হচ্ছে যেটাকে মাইক্রো ইন্টারাকশান বলা হয় সো এটার মাধ্যমে কিন্তু খুব দ্রুত একটা ইউজারকে গ্র্যাপ করবে ওই সার্ভিসটাকে নেওয়ার জন্য তা আপনি কিন্তু বুঝতেই পারছেন যে আসলে এই বিষয়গুলো অনেক বেশি জরুরি ওভারঅল এর পরে এসে এই কাজগুলো যখন আপনি কমপ্লিটলি করে ফেললেন চোদ্দ নম্বর পর্যন্ত এবং পনেরো নম্বর এসে এবার এসে আপনার ইউআই ডিজাইনটা শুরু হবে আপনি বুঝতে পারছেন যে আসলে ইউআই ডিজাইনের কার্যক্রমটা কখন কোথায় গিয়ে শুরু হচ্ছে এটা কিন্তু একটা লং টাইম অর্থাৎ আপনাকে অনেক কিছু ইউজার সম্পর্কে আগে থেকে করতে হবে ফাইনালি তারপরে গিয়ে আপনি কিন্তু ইউআইতে যাচ্ছেন তো আপনি যখন ইউআই ডিজাইনটা শুরু করবেন তো তখন কিন্তু আপনার বিশাল একটা ডাটা রয়েছে ওয়ার ফ্রেম রয়েছে আপনার সব কিছু কিন্তু এখানে রয়েছে এবার আপনি এখানে এসে কী সাজাবেন সেটা হচ্ছে এই কোম্পানির ব্র্যান্ডিং কালার কি এই কোম্পানির ব্র্যান্ডিংটা আপনি কীভাবে করবেন কী 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 ওয়েতে আপনি সেটাকে সাজাবেন এটা মার্কেটিং ম্যাটেরিয়ালসগুলো কী কী হবে এখানে মনে হয় মার্কেটিং ম্যাটেরিয়ালসটা নাই ওকে এটা আরও যুক্ত হবে আর কি সো সেটার মার্কেটিং ম্যাটেরিয়ালসগুলো সেটা মার্কেটিং ম্যাটেরিয়ালসগুলো আপনি কি ওয়েতে করবেন সেই বিষয়গুলো কিন্তু আপনাকে এবার সাজিয়ে নিতে হবে তার কালার সেন্সটা কেমন হবে সেই পুরো পার্টটা কিন্তু এটার সাথে থাকবে সো আপনি মোটামুটি বুঝতে পারছেন যে সেই বিষয়গুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এই এখানে এসে আপনাকে কালার থিওরি সম্পর্কে অ্যাপ্লাই করতে হবে আপনি এই ব্র্যান্ডিং কালারটা কি ইউজ করতেছেন সেকেন্ড ব্র্যান্ডিং কালারটা কি হবে থার্ড ব্র্যান্ডিং কালারটা কেমন হবে আপনি টাইটেলের জন্য যে কালারটা পিক করবেন আপনি প্যারাগ্রাফের জন্য সেটা নেবেন কি না সেই সমস্ত কিছু আপনার এখানে সেটিংটা হবে এরপরে হচ্ছে শেপ নিচ্ছেন সাইজ নেবেন শেপ নেবেন সেই শেপিং শেপগুলো কেমন হবে এই আপনার টোটাল ভিজুয়াল ডিজাইনটা কিন্তু আপনাকে ঠিক করতে হবে এবং সেটা রেসপন্সিভ মোবাইল রেসপন্সিভ আসে কি না সেই বিষয়গুলো আপনাকে চেক করতে হবে টাইপোগ্রাফি কীভাবে করবেন সেটা আপনাকে দেখতে হবে ভিজুয়াল ডিজাইনটা দুইবার আসছে ওকে তো এই বিষয়গুলো আপনাকে চেক করে যেতে হবে এরপর ইন্টারফেস ডিজাইনটার মধ্যে আপনি লেআউটটা কিভাবে সাজাবেন সেই কমপ্লিট বিষয়গুলো থাকবে এখানে হাইরার কীগুলো থাকবে কোনটার পরে কোনটা রাখবেন ইমেজগুলো কী কী সিলেকশান করবেন আপনি আইকনগুলো কীভাবে সিলেকশান করবেন প্রতিটা এলিমেন্ট কেমন হবে কার্ডটা কার্ড কেন ডিজাইনটা কেমন হবে এরকম বাটন ডিজাইনটা কেমন হবে প্রতিটা এলিমেন্ট আপনাকে রেডি করতে হবে এরপরে আপনি অ্যাসেট প্যানেলটা কীভাবে বানাবেন যে একবারে ক্লায়েন্ট চাইলেই অনেক কিছু চেঞ্জ করতে পারবে তার ব্র্যান্ড কালারটা চেঞ্জ হওয়া মানে হচ্ছে সে সমস্ত জায়গায় ডিজাইনের মধ্যে সে কালারটা চেঞ্জ করবে সেটা হচ্ছে অ্যাসেট প্যানেল সেটা সাজাবে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত কিছু মার্কেটিং ম্যাটেরিয়ালস থেকে শুরু করে যা যা লাগবে ইউটিউব ব্র্যান্ডিং করা সোশ্যাল মিডিয়া ব্র্যান্ডিং করা তার ব্যানার গুলো ডিজাইন করা কাভার ডিজাইন করা প্রোফাইল ডিজাইন করা তারপরে হচ্ছে আপনার প্রতিটা পোস্ট ডিজাইন করা এগুলো সব কিছু ইউআইয়ের মধ্যে ইনভলভ আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন তার অফিসিয়াল মেটেরিয়ালসগুলো ডিজাইন করা এবং দেখা যায় যে তার লেটার হেড ইনভেলাপ এরকম যতগুলো আছে বিজনেস কার্ড অফিসিয়াল প্যাড এরকম সব কিছু তাকে ডিজাইন করতে হবে অর্থাৎ আপনাকে ব্র্যান্ডিং এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে সো আপনি বুঝতে পারছেন যে ইউআই ডিজাইনটা যারা প্রিন্ট ডিজাইনার এরা ওয়ান কাইন্ড অফ ইউআই ডিজাইনার এরাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ ইউআই ডিজাইনার কারণ তারা একটা কোম্পানির এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে এর পরে এসে আপনি দেখবেন সেটা অ্যাক্সেসেবিলিটি অর্থাৎ আপনি যখন এই ডিজাইনগুলো চেক করলেন এবার সেটা এক্স হয় ইউজ করতে পারবে কি না যারা ডিজেবল অর্থাৎ যাদের একটা হাত নেই তারা কি এই সাইডটা অ্যাক্সেস করতে পারবে কি না যাদের দুইটা হাত নেই তারা এই সাইডটা অ্যাক্সেস করতে পারবে কি না সো আপনি বুঝ অ্যান্ড দেন অ্যাস্থেটিক অ্যাস্থেটিক বিষয় হচ্ছে রুচিশীল কি না অর্থাৎ আপনি এটাকে কত সুন্দর করে বানালেন এটাকে কত সুন্দর করে ডিজাইন করলেন কালার সেটটা এমনভাবে দিলেন সেটা দেখতে
যে আসলে আমার এবার যারা ইউজার রয়েছে এবার আমি তাদেরকে দিয়ে টেস্ট করাই যে আমি এবার কমপ্লিট এই ডিজাইনটা করলাম সো এবার আমার ইউজাররা কি ফিডব্যাক দিচ্ছে অ্যান্ড দেন লাস্ট যে আপনাকে বিষয়টা ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে কন্টিনিউ ইম্প্রুভমেন্ট আপনি যখন এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতেছেন আপনি কন্টিনিউ ইম্প্রুভ করতে হবে অর্থাৎ আপনি যখন প্রতিনিয়ত আপনার এই অ্যাপসগুলো এই কাজগুলো আপনি ইম্প্রুভ করবেন আলটিমেটলি আপনার এই বিষয়গুলো দ্রুততম ভাবে আপনার এই অ্যাপসটা সাকসেসফুল পর্যায়ে চলে যাবে কারণ আপনি যখনই একটা ইউজার পাঁচজন ইউজার এটাতে থাকবে তখন এক ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আসবে যখন হচ্ছে পঞ্চাশজন ইউজার আসবে তখন অন্য ধরনের একটা এক্সপিরিয়েন্স আসবে আপনাকে সেইটার সাথে সাথে আপডেট করতে হবে আপনি যখন পাঁচশো ইউজার তখন আবার একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স আসবে তখন সেখানে আবার আপডেট করতে হবে তো এটাই হচ্ছে বিষয় যে আপনার ইউজারের সাথে সাথে এরিয়ার সাথে সাথে লোকেশন ভিত্তিক আপনার সবগুলো জায়গায় আপডেট হবে সো আপনি কিন্তু এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে তবেই হচ্ছে আপনি সেই জায়গাগুলোতে ইম্প্রুভ যখন করবেন আপনি সেখান থেকে অনেক ভালো করতে পারবেন সো ইউএক্স ডিজাইন ইজ দ্য ইন্টেনজিবল ডিজাইন অফ দ্য অফ এ স্ট্র্যাটেজি দ্যাট ব্রিংস আস টু এ সলিউশন এটাই হচ্ছে লাস্ট একটা মেসেজ আপনাদেরকে আমি বলবো যে ইউএক্স ডিজাইন হচ্ছে একটা অদেখা অ দেখা একটা স্ট্র্যাটেজি এক ডিজাইন যেটা মূলত হচ্ছে যে কোনো প্রবলেমের একটা সলিউশন পর্যায়ে নিয়ে যায় অথচ একটা সলিউশন করার জন্য আমরা শুধুমাত্র যে ভিজুয়াল দেখে আসলে বিষয়টা তা নয় তার আগে যে ব্রেন স্ট্রোমিংটা করা হয় তার আগে যে আপনি অ্যানালাইসিসগুলো করেন সেটাই হচ্ছে আপনার অদেখা একটা সলিউশন যেটার মাধ্যমে আপনি একটা প্রবলেমের সলিউশন করতে পারেন সো এই হচ্ছে বিষয় এবার আমি আপনাদের সাথে আজকের টপিক্স নিয়ে কথা বললাম এই রিলেটেড আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে সেই কোয়েশ্চেনগুলো আপনারা করতে থাকেন এখন আমি কমেন্টসগুলো পড়ব এবং হচ্ছে যে একটা একটা করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ওকে একটা ওকে আমি ওটা রিপ্লাই দিব শামিম ভাই শামিম ভাই আপনি যে মেসেজটা করেছেন আলি এক্সপ্রেসের নিয়ে সেটা আমি আপনাকে রিপ্লাই দিব কীভাবে কোথেকে শুরু করব ইউআই ইউএক্সে আসার আগে কীভাবে প্রিপারেশন নেব আপনি প্রথমত বেসিক গ্রাফিক ডিজাইনের যে কালার থিওরিগুলো রয়েছে আপনার টাইপোগ্রাফিগুলো রয়েছে বেসিক কিছু ডিজাইন আপনাকে আগে করেন যেগুলো প্রিন্ট রিলেটেড আমরা সচরাচর করি এগুলো কিছু করেন কিছু করার পরে হচ্ছে আপনি এই ইউআই ডিজাইন এবং ইউএক্স ডিজাইন শেখা শুরু করেন আপনি ইউআইগুলো প্র্যাকটিস করে আসেন আমি সচরাচর বলবো আগে গ্রাফিক্সগুলো করেন গ্রাফিক্সগুলোর মধ্যে প্রিন্টিং ম্যাটেরিয়ালস যেই বিষয়গুলো আছে সেগুলো দেখেন কালার থিওরিগুলো ইম্প্রুভ করেন কালার ইমপ্লিমেন্টেশান কালার গ্রেড যেই বিষয়গুলো রয়েছে কালার ব্যালেন্স এই সমস্ত কিছু ইম্প্রুভমেন্ট করেন তারপর হচ্ছে টাইপোগ্রাফির টাইপোগ্রাফির যেই ক্যাটাগরিগুলো রয়েছে এটার উপর আমার টিউটোরিয়াল আছে সেই বিষয়গুলো দেখবেন কালার নিয়ে টিউটোরিয়াল আছে সেটা দেখবেন সো এই বিষয়গুলো আগে আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ করেন এবং সবচেয়ে হচ্ছে কাজগুলো করেন তাহলে হচ্ছে আরও বেশি ইম্প্রুভমেন্ট আসবে এরপরে এসে আপনি ইউএক্স নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করবেন সাইম শাইম শাইম তাহসান শাহিন ভাই আপনি বুঝতে পারছেন আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিয়েছি ওকে শান্ত দাস ভাইয়া আপনি কি ইউআই ডিজাইন শেখান ভাই আমি এখনও শেখাচ্ছি না তবে একটা টিউটোরিয়ালের রেকর্ড চলতেছে এটা রেকর্ড হলে আমি আমার ওয়েবসাইটে সেটা লাইভ করবো আমার ওয়েবসাইটের আপনারা অলরেডি ভিডিও ডিসক্রিপশানে সেটা পাবেন ডিজিটাল লার্নিং বিডি ডট কম সো সেই ওয়েবসাইটে প্রচুর পরিমাণে এখন রিসোর্স আমি শেয়ার করতেছি সেখানে ডিজাইন অ্যান্ড রিলেটেড মক আপ রিলেটেড ইউআই রিলেটেড এবং ইউএক্স রিলেটেড অনেক ধরনের রিসোর্স সেখানে শেয়ার হচ্ছে সো আপনারা এই সাইটটাতে ভিজিট করবেন এবং আমি এটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে এটা হচ্ছে আমাদের গুলো পাবেন এই যে মকআপগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে এছাড়াও যদি যাদের যে কোনো সফটওয়্যার রিলেটেড যদি কিছু থাকে সেই বিষয়গুলো আপনারা এখান থেকে পাবেন আশা করি আর এখনও সাইটটা মোটামুটি কাজ চলতেছে সো আশা করি আস্তে আস্তে এই প্রচুর পরিমাণে কন্টেন্ট এখানে যাচ্ছে আমি নিয়মিত এখানে কন্টেন্ট পাবলিশ করতেছি সো এখানে জয়েন করে সেখান থেকে অনেক ধরনের রিসোর্স পাবেন ওকে তো সব ভাই ফিলান্সিং মার্কেটে কোনটার চাহিদা বেশি ইউআই বা ইউএক্স আসলে ইউএক্স তাই হচ্ছে মেন ইউআই আসলে বিষয় না আপনি ইউএক্স পারলে ইউআই এমনেই পারবেন এটা হচ্ছে বিষয় তবে এখন ট্রেন্ডিং যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইউএক্স ডিজাইনের ডিমান্ড ডে বাই ডে টিউটোরিয়াল রয়েছে আপনারা যদি সেই বিষয়গুলো দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন তো এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনারা এই বিষয়টা দেখবেন এবং সাইডের সাথে থাকবেন ওকে ফাইন শুধু যদি ইউআই নিয়ে কাজ করে তাহলে কোনো প্রবলেম হবে ইজি টু অনলাইন এই যে যার চ্যানেলটা তার প্রশ্নের উত্তর থেকে দিচ্ছি আমি সো আসলে কোনো প্রবলেম নাই আপনি ইউআই শুধু ইউআই নিয়ে কাজ করতে পারেন অনেক লোক কাজ করতেছে সো এটা নিয়ে টেনশনের কোনো কাজ কারণ নেই আমি যদি আপওয়ার্কে আপনাদেরকে দেখাই ইউআই ডিজাইনের কি পরিমাণে প্রজেক্ট এখানে রয়েছে আপনারা একটা ধারণা পাবেন ইউআই ডিজাইন ওকে শুধুমাত্র ইউআই ডিজাইনের উপরে কতগুলো জব আছে আপ
2797 টা জব কিন্তু এখানে রয়েছে এবং ইউআই ইউএক্স এর रिलेटेड প্রচুর পরিমাণে কাজ এরা কিন্তু জব পোস্ট করতেছে কিন্তু ক্লায়েন্ট এখন ওই পার্থক্যগুলো আসলে অতটা বোঝে না তো আপনারা এই বিষয়গুলো দেখবেন এবং ফিল্টার করে নেবেন যে এখানে অনেক ধরনের খুব চমৎকার কাজ আছে এখান থেকে প্রথমেই ভেরিফাই করেন যে পেমেন্ট মেথড ভেরিফাইড তো পেমেন্ট মেথড ভেরিফাইড করলে আপনি এখান থেকে দেখতে পাবেন যে 2000 এ চলে আসছে এরপর হচ্ছে আপনি যদি বড় ক্লায়েন্ট ধরতে চান তাহলে আপনি এখান থেকে যেটা করতে পারেন যে এক্সপার্ট এই এক্সপার্ট লেভেলটা আপনি যখন সেট করে দিবেন দেখেন এই 700 এই ক্লায়েন্ট গুলো আসবে এবং আপনি যদি বাজেটের কথা চিন্তা করে কাজ করতে চান এখানে আপনি সেট করে দিতে পারেন যে 100 থেকে 500 ডলার বাজেটে যদি আপনি কাজ করতে চান দেখেন এখন কিন্তু আপনার এই যে ক্লায়েন্ট গুলো রয়েছে এই ক্লায়েন্ট গুলো হচ্ছে খুব মোটামুটি ভালো বাজেট পে করবে তারা তো আপনি এভাবে করে ফিল্টার করে কিন্তু আপনি অনেক ধরনের কাজ এখানে পাবেন আমি যেহেতু আপওয়ার্কে রেগুলার কাজ করি সেই জন্য আপওয়ার্ক থেকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি ওকে ফাইন এরপরে যে কমেন্টস বুঝতে পারছি थैंक यू ইউআই ইউএক্স শেখার ক্ষেত্রে কি প্রিন্ট ডিজাইন আগে এটা তো আমি শুরু করব এটা তো গেছে ওকে ভাই ইউআই এর কোর্স করতে চাচ্ছি ডিজিটাল লার্নিং থেকে ওকে ফাইন ইনশাআল্লাহ যদি আমার কোর্সটা অর্থাৎ আমার কোর্সটা রেকর্ড চলতেছে ইনশাআল্লাহ এটা পাবলিশ হলে আপনারা সেখান থেকে পাবেন এটার উপর আপনারা আগে থেকেই মানে সেই সেটার মধ্যে আপনি পাবেন আর কি তো আপনারা আমাদের এই গ্রুপটাতে জয়েন করতে থাকেন ডিজিটাল লার্নিং যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে সেই গ্রুপটাতে জয়েন করেন সেখানে প্রচুর পরিমাণে আপনারা ডিজাইন শেয়ার করেন আশা করি আমি এরপরে আপনাদের কিছু কিছু ডিজাইনগুলো নিয়ে রিভিউ করব রিভিউ করার চেষ্টা করব সেই বিষয়গুলো থাকবে এবং আমি যে প্রজেক্টগুলোতে নিয়ে কাজ করি সেই প্রজেক্টগুলো কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেটাতে আপনারা একটা রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স আসলে পাবেন ওকে ইউএক্স ডিজাইন কিভাবে শিখবো ইউএক্স ডিজাইন কোথা থেকে শুরু করব এখন তো মোটামুটি বুঝতে পারছেন আমি এতক্ষণ সেই বিষয়গুলো নিয়ে উত্তর দিয়েছি আবদুল্লাহ আল ওকে ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি ভালো আছি আপনি ভালো আছেন ওকে আমি আপনার টিউটোরিয়াল দেখতেছি অনেক ইম্প্রুভ হয়েছে থ্যাংক ইউ ভাই ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য মাসুম সাকিব ওকে ফাইন সাকিব ভাই আমি একজন ওয়েব ডেভেলপার একজন ওয়েব ডেভেলপার হিসাবে আমি কিভাবে ইউএক্সের বিষয়ে জানতে পারি আর ডেভেলপার হিসাবে হিসাবে আমার ইউএক্স এর সম্পর্কে জানাটা জরুরি জি অবশ্যই আপনাকে ইউএক্স সম্পর্কে জানা জরুরি আপনাকে ফার্স্ট অফ অল আমি আপনাকে যে জিনিসটা বলবো কোডিংয়ে আপনারা এখনও যারা যারা ডেভেলপার রয়েছেন কোডিংয়ে আপনারা যারা এখনও ফটোশপ নির্ভর রয়েছেন সো আপনারা এখান থেকে নিজেকে স্কিল আপ করেন এখন থেকে অসংখ্য টুল আসতেছে এবং এই ডিজাইনগুলো ডে বাই ডে ফটোশপে আর থাকবে না এটা রিয়াল লাইভ ওয়েবসাইটগুলোতে চলে যাবে যেমন হচ্ছে ইনভিশন যেমন হচ্ছে এক্সডি যেমন হচ্ছে ফিগমা যেমন হচ্ছে ফ্রেমার এরকম স্ক্রেচ এরকম যেই সফটওয়্যারগুলো রয়েছে যেইগুলোর থেকে এখন থেকে আপনাকে কোডে কনভার্ট করতে হবে অর্থাৎ আপনি বুঝতেই পারছেন যে এখন এটা ডাইভার্ট হতে হবে আপনাকে এই বিষয়গুলো জানতে হবে এক নাম্বার কথা দ্বিতীয় নাম্বার কথা হচ্ছে যে আপনাদের এখনও কিন্তু অনেক ধরনের ইন্টারাকশান রয়েছে যেটা আমরা এক্সডিতে হয়তো বা দেখিয়ে দিই নর্মাল অ্যানিমেশনের মাধ্যমে কিন্তু একজন ডেভেলপার হিসাবে কিন্তু আপনাকে সেই অ্যানিমেশনগুলো জানাটা জরুরি আপনার ইউএক্সের এই রিসার্চের জন্য কিন্তু আপনি মিডিয়াম সাইট রেগুলার আর্টিকেল পড়েন রেগুলার কন্টেন্ট পড়েন যেমন আমার এই যে তথ্যগুলো আমি অনেক কিছু মিডিয়াম থেকে নিয়েছি এর বাইরেও অনেকগুলো সাইট থেকে নিয়েছি আমি জাস্ট মিডিয়ামটাকে বললাম আপনি ওখানে ফলো করেন একটা রেগুলার আর্টিকেলগুলো পড়েন সাকিব ভাই তো আপনি আমার নামের সাথে মিতা তো আপনাকে আমি সাজেস্ট করবো সেটাই যে এই বিষয়গুলো নিয়ে স্টাডি করেন স্টাডি করলে আপনার ইম্প্রুভমেন্টটা আরও অনেক ভালো লেভেলে যাবে আশা করি সো আর কোনো কমেন্টস নাই সো আপনাদের সবাই টিউটোরিয়াল দেখলেন এবং যারা দেখা শেষ করবেন অবশ্যই তারপরে আপনারা এটাকে শেয়ার করবেন কারণ আপনি যদি এই টিউটোরিয়ালটা শেয়ার করেন তাহলে কি হচ্ছে যে আরও যারা এই বিষয়টা সম্পর্কে ইন্টারেস্ট এবং তারাও এই বিষয় এখান থেকে শিখতে পারবে এবং আপনারা যদি সত্যি আমার টিউটোরিয়াল থেকে ভালো কোনো তথ্য পেয়ে থাকেন ভালো কোনো ইনফরমেশান যদি পেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন কারণ হচ্ছে যে আপনারা যেটা শিখলেন যেটা জানলেন সেটার ফিডব্যাক আমাদের চ্যানেলে দিবেন আমাদের গ্রুপে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবেন এবং আপনি আজকে একটা গ্রুপে কমেন্টস করেন যে আসলে আজকের এই লাইফটাতে আপনারা যারা জয়েন করলেন তারা কি কি শিখলেন তো আপনি যদি সেটা নিয়ে কমেন্টস করেন তবে তাহলে কি হবে যে আপনি এখনকার এটা শুনলেন এখনই সেটা নিয়ে আপনি লেখালেখি করলেন অর্থাৎ কম মানে ফেসবুকে একটা আমাদের গ্রুপে একটা পোস্ট দিলেন অথবা আপনি আপনার ওয়ালে আমাদেরকে চ্যানেলটাকে ট্যাগ করে একটা পোস্ট দেন যে আজকে টিউটোরিয়াল থেকে আমি এই বিষয়গুলো শিখলাম তাহলে কি আপনার প্রফিট আপনার প্রফিট হচ্ছে যে আপনি সাধারণত কী করেন একটা টিউটোরিয়াল দেখে চলে যান এরপর আমি অন্য কিছু করেন হয়তো বা অন্য কাজ করতেছেন কিন্তু আপনার
अर्थात ये टर्म्स को लो यूजर फ्लो ए फ्रेम माने वेयर फ्रेम स्टोरी बोर्डिंग यूजर पर्सोना ये जो परिभाषा गुलो ये परिभाषा गुलो अपना ब्रेने माने सेट हो जावे तो हम क्या होगा एक टर लोग जहाँ ये विषय नहीं है परोबुर्ते ते कथा बोल बे अतः बा क्लाइंटेस so, this is the feedback. So, I am happy to ask you to share this video. You can share this video in the group, or you can share this video in the wallet, or you can share this video in the wallet. Okay, see the real project in the first step, every step. Yes, our project is going to be completely real project. I am going to use user interview, what is the pattern, what is the pattern, what is the pattern, online interview, what is the offline interview, what is the pattern, what is the pattern. सो एगुल आसले अपनारा स्टेप बह स्टेप पाँ तो धारापिक भावे आलोचना मैं करते सो अपारा से चैनल थकें इनशाला अनेक भलो तथ्य अपनारा जो भलो तथ्य पान हमारे सो अपारा शेयर करबें इनशाला और भलो पाचन की ना से तो चेषा करब और इनफरमेशन देवर जो और कौन कौन विषय अपन प्रब्लेम होता नहीं चेषा करब से विषय सल्यूशन देवर जो सो आज के अनेक समय अपन साथ कथा बल्कि आसमें लाइव आसब एक प्लान छो आगे क्योंकि बाहर एक मीटिंग छम सो ये आसले से मैं आगे आसते पर बोलते पर चेषा करब एखन के आगे बोले देवर जाते अपना सबा जयन करते सो जरा जयन कर लें तेज़ सबाई के धन्यवाद भिडियोते लाइक करबें कमेंट्स करबें और हे शेयर करबें जरा इंटरेस्ट रही है तक के टैग करबें देखा है आर आगामी टीटोरियले असलमकुम आज के जो एखे विदाय निची सबा भलो थकबें सुस्थान से प्रत्याशा आज के जो एखे विदाय असलमकुम